हेलो दोस्तों आई वेलकम यू ऑल टू एक्सप्लोर अवर टूडेज टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करने से पहले हमें इलेवेंथ फिजिक्स के कुछ बेसिक क्वांटिटीज का आना जरूरी है जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सिलेशन एक्सेट्रा लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन वन डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक बाइक लेते हैं सपोज दिस इज अ बाइक एंड दिस बाइक इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस ये मैंने एक्स एक्सिस बताया है यहां पर यह बाइक एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मतलब दिस इज वन डायमेंशनल मोशन अगर मैं कार लू बाइक के बजाय अगर मैं कार लू और ये कार भी अगर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशनल मोशन ओके मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन अब ये कार एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग चलने के बजाय अगर ये कार वाई डायरेक्शन के अलोंग चले तो विल दिस बी कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन यस चाहे वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग चले या वाई डायरेक्शन के अलोंग चले एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन फिर चाहे कार स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो या बाइक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो या मैं खुद स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन After this, let us come to our next case, which is two-dimensional motion. As the name suggests, two-dimensional motion मतलब x-axis और y-axis दोनों x और y coordinate दोनों change होने चाहिए. देखो, जब one-dimensional motion था, तो हम लोग के पास straight line motion था. Straight line motion था, तो सिर्फ एक ही coordinate change हो रहा था. जैसे अगर ये bike straight line में चल रहा है along x-axis. तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है जब ये बाइक एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब ये बाइक वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब ये बाइक जेड कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के अलोंग चलेगा ये जेड एक्सिस है हमारा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ जो है दैट इज जेड एक्सिस अगर ये बाइक जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो दैट इज इन दैट केस Only the z coordinates changes. तो अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एस वन डायमेंशनल मोशन जैसे x एक्सिस के अलाउंड चलेगा तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन अब अगर ये बाइक x एक्सिस के अलाउंड चलते हुए अचानक से टर्न मार के y एक्सिस के अलाउंड चले या z एक्सिस के अलाउंड चले इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एस टू डायमेंशनल मोशन अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं जैसे हम लोग ने ये एक्स वाई प्लेन बनाया एक्स वाई प्लेन में ये बाइक पहले मान लो ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था और अचानक से टर्न लेके मान लो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो अब कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है फिर अचानक से टर्न मार के वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो देर आर टू कोऑर्डिनेट विच आर चेंजिंग फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ पॉइंट हियर एक पॉइंट ले लू मैं मान लो एक पॉइंट है हमारे पास यहां पे कुछ पॉइंट टू कॉमा वन और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है लेटस से वन कॉमा टू दो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट टू कॉमा वन यहां पे पॉइंट वन कॉमा टू यहां पे तो अगर ये बाइक वाला पहले टू कॉमा वन पे है और टू कॉमा वन से ये टर्न मार के वन कॉमा टू पे आया तो कितने कॉर्डिनेट चेंज हुए देखो दोनों कॉर्डिनेट चेंज हुए एक्स कॉर्डिनेट टू से बन गया वन और y कोऑर्डिनेट बन गया वन से टू तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ हेंस बोथ कोऑर्डिनेट चेंज टू कोऑर्डिनेट चेंज टू कोऑर्डिनेट चेंज होगा टू कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो दिस इज टू डायमेंशन मोशन टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो दिस इज टू डायमेंशन मोशन सिमिलरली अगर मान लो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तीनों कोऑर्डिनेट तो दैट विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट चेंज देन दिस इज थ्री डायमेंशनल मोशन तो पहले वन डायमेंशनल में कैसा हो रहा है तो वन डायमेंशन में ये बाइक का एग्जाम्पल लिया 
तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है तो दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन और टू डायमेंशन मोशन कैसा हुआ तो ये बाइक वाला थोड़ा x के अलॉन्ग चल रहा है थोड़ा y के अलॉन्ग चल रहा है एक प्लेन में चल रहा है द बाइकर इज मूविंग इन वन प्लेन ये हम लोग का एक्स वाई प्लेन है ना इसमें बाइकर अगर मूव कर रहा है तो दिस इज मोशन इन प्लेन एंड टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ओके अब थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कैसे लेंगे तो अब हम लोग एरोप्लेन ले लिए अगर मान लो एक हमारे पास एरोप्लेन है तो एरोप्लेन तो स्पेस में जाता है एरोप्लेन स्पेस में उड़ता है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता वो सिर्फ एक प्लेन में नहीं रहता एरोप्लेन तो प्लेन को छोड़ के स्पेस में उड़ान भरता है तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द एरोप्लेन जब एरोप्लेन रनवे पे चालू करे मान लो अपना फ्लाइट चालू करे अपना मोशन चालू करे तो ये रनवे पे एरोप्लेन आगे जा रहा है आगे जा रहा है दिस इज वन डायमेंशनल मोशन क्योंकि एरोप्लेन अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अभी तक उसने टेक ऑफ नहीं किया है अभी तक उसने टर्न नहीं मारा है तो एरोप्लेन पहले वन डायमेंशनल मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा फिर अचानक से मान लो उसने टर्न मारा और एरोप्लेन टर्न मार रहा है तो अब कौन सा मोशन हो गया टू डायमेंशनल क्योंकि उसने अपना स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ दिया अब वो प्लेन में मूव करना चालू हुआ अब मान लो ये एरोप्लेन टू से वन पे आ गया ये एरोप्लेन 2.1 से मान लो 1.2 पे आ गया टर्न लेके ये देखो ये एरोप्लेन हम लोग का टेक ऑफ करने से पहले पहले रनवे पे जा रहा है फिर रनवे पे उसने टर्न भरा फिर टर्न मार के अब ये एक्स वाई प्लेन में चालू हुआ इसका मोशन ये देखो एरोप्लेन पहले स्ट्रेट लाइन में गया वन डी मोशन देन एरोप्लेन ने टर्न लिया तो दिस इज टू डी मोशन और एरोप्लेन ने उड़ान भर दिया इस प्लेन को छोड़ दिया एरोप्लेन पहले स्ट्रेट लाइन वन डी मोशन एरोप्लेन टर्न टू डी मोशन और एरोप्लेन ने उड़ान भर दिया टेक ऑफ कर दिया तो दिस इज नाउ मूविंग इन स्पेस दिस इज नाउ मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस एंड दैट विल बी कॉल्ड एस थ्री मोशन तो हम लोग एरोप्लेन का थ्री डी मोशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे एरोप्लेन पहले स्ट्रेट लाइन में चल रहा है फिर टर्न ले रहा है दिस इज नाउ टू मोशन टर्न लेते ही फिर टर्न लेते लेते आगे बढ़ रहा है फिर अचानक से टेक ऑफ कर दिया तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो गया तो इन दैट केस इट इज थ्री मोशन मोशन इन स्पेस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ थ्री मोशन तो ये हम लोग को समझ में आया जैसे एरोप्लेन जैसा चीज वन डायमेंशनल मोशन भी शो कर सकता है टू डायमेंशनल मोशन भी शो कर सकता है थ्री डायमेंशनल मोशन भी शो कर सकता है जब ये स्ट्रेट लाइन में जाए वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में जाते जाते टर्न मारे एक ही प्लेन में रहे दिस इज मोशन इन प्लेन टू डायमेंशन मोशन और प्लेन से उड़ान भर दे तो दैट इज मोशन इन स्पेस विच इज थ्री मोशन क्या बाइक वाला भी थ्री मोशन कर सकता है यस yes. बाइक वाला भी थ्री मोशन कर सकता है मान लो एक रास्ता है हमारे पास जो हिली है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा रास्ता है थोड़ा ऐसा रास्ता ले लो टेढ़ा मेढ़ा तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जब है तो अब ये बाइक वाला पहले तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो वन डायमेंशनल मोशन फिर मान लो इसने टर्न मार दिया तो टू डायमेंशनल मोशन अब ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर जा रहा है रस्ते पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है ऊपर ये रास्ता टेढ़ा है तो ये रास्ता टेढ़ा है तो बाइकर ऐसा ऊपर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो दिस इज थ्री डायमेंशनल मोशन पहले स्ट्रेट लाइन फिर टर्न मार के टू डायमेंशन फिर ऊपर जा रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो दैट विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन तो एवरी ऑब्जेक्ट कैन शो ऑल थ्री काइंड ऑफ मोशन एंड एरोप्लेन कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन डायमेंशनल मोशन एज वेल एरोप्लेन वन डायमेंशनल मोशन सिर्फ और सिर्फ कब शो करेगा जब एरोप्लेन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है या एरोप्लेन कहीं तो बीच में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा जा रहा है तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन ऑफ एरोप्लेन बिकॉज इट इज मूविंग just in a straight line but when the aeroplane turns in that case aeroplane is moving in a plane and that will be called as two dimensional motion which is motion in plane and when this aeroplane will take off of that plane us plane se bahar udan bharega so that will be the three dimensional motion of the aeroplane and that in that case all three coordinates will change the x coordinate the y coordinate and the z coordinate all three will change leading to three dimensional motion तो ऐसा हमारे पास ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन है नाउ लेट अस कम टू अवर बेसिक क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड ऑल दो थिंग्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस का डेफिनेशन तो तुम्हें स्कूल से याद ही होगा बट लेट मी रिवाइज इट वंस मोर डिस्टेंस डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एक बॉडी है टोटल पाथ लेंथ जितना ट्रेवल करेगा 
टोटल पाथ लेंथ हम लोग जो स्केल uh, से मापेंगे मेजरमेंट uh, करेंगे तो दैट टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ओके देन कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वांटिटी व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए थोड़ा सा नया क्वांटिटी है सम ऑफ यू माइट बी फेमिलियर फ्रॉम स्कूल बट स्टिल लेट अस डू इट इन मोर डिटेल तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट लेना दैट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टकट वाला रास्ता है उस रास्ते से हम लोग को जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पाथ विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जैसे ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिया जैसे हमारे पास ये हमारा घर है घर से हमें जाना है कॉलेज घर से कॉलेज जाना है तो इनिशियल पॉइंट क्या है घर फाइनल पॉइंट क्या है कॉलेज ओके तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट मतलब होम से कॉलेज इनिशियल पॉइंट होम है फाइनल पॉइंट कॉलेज है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ओके okay, अब ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एक केस वन लेंगे हम लोग और फिर केस टू लेंगे तो केस वन में हमारे पास क्या है केस वन में मैं लॉन्ग कट रास्ते से जा रहा हूं मान लो घर से कॉलेज जाने का दो रास्ता है हमारे पास ये हमारा कंक्रीट वाला रोड है जो गवर्नमेंट ने बनाया है तो दिस इज द कॉन्क्रीट रोड मेड बाय द गवर्नमेंट और दूसरा हम लोग का एक सीधा एक झाड़ियों से होते हुए रास्ता है सीधा रास्ता है घर से कॉलेज जाने का थोड़ा सा फुटपाथ जैसा है झाड़ियों से जाते हुए रास्ता है तो दैट इज द शॉर्टकट शॉर्टकट से भी हम लोग जा सकते हैं और लॉन्ग कट से भी हम लोग जा सकते हैं ओके तो अगर मैं लॉन्ग कट से गया केस वन में मैं कहा जा रहा है लॉन्ग कट से तो बाय द लॉन्ग कट बाय द लॉन्ग कट रूट मतलब मैं इस रस्ते से गया ये कॉन्क्रीट वाला रास्ता जो गवर्नमेंट में बनाया है उस रस्ते से मैं जा रहा हूं ओके तो उस रस्ते से जब मैं जाऊंगा तो क्या होगा ये घर से निकला और घर से निकला और पहले हम लोग कॉन्क्रीट रास्ते से वन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वन किलोमीटर फिर कॉन्क्रीट रास्ते से हम लोग आगे जाते जाते दो किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया वन किलोमीटर फिर टू किलोमीटर फिर कॉन्क्रीट रास्ते से हम लोग आगे गए और, और एक वन किलोमीटर रास्ता तय किया एंड फाइनली वी रीच अवर कॉलेज हम अपने कॉलेज पे पहुंचे ओके तो वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वन किलोमीटर प्लस टू किलोमीटर प्लस वन किलोमीटर वन किलोमीटर प्लस टू किलोमीटर प्लस वन किलोमीटर बिकम्स फोर किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज फोर किलोमीटर अगर हम लोग लॉन्ग कट से गए ये लॉन्ग कट वाला केस चल रहा है हम लोग का ओके तो दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फोर किलोमीटर नाउ इफ आई आस्क यू वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है तो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट shortest distance from initial point which is our home to final point which is our college okay the shortest distance from initial point to final point kitna hai shortest distance from initial point to home shortest distance to itna hi rahega chahe main lambe raste se jaau lekin shortest distance kitna hai to ye rectangle hai hamare paas yahan pe to rectangle hai to ye agar 2 km hai to iska opposite side bhi kitna hoga 2 km okay तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा घर से कॉलेज का तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दिस स्ट्रेट लाइन पाथ इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज टू किलोमीटर तो इसीलिए हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना है टू किलोमीटर ओके तो डिस्प्लेसमेंट इज टू किलोमीटर बट नोट डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है विच इज टू किलोमीटर एंड डायरेक्शन भी है तो डायरेक्शन अभी हम लोग को निकालना है तो वॉट इज द डायरेक्शन फ्रॉम इट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तो हमारा इनिशियल पॉइंट है घर और फाइनल पॉइंट है कॉलेज तो इनिशियल से फाइनल मतलब कौन सा डायरेक्शन बन रहा है राइट right वाला डायरेक्शन बन रहा है मतलब ईस्ट वाला डायरेक्शन बन रहा है कौन सा डायरेक्शन है ईस्ट वाला डायरेक्शन ओके तो इसीलिए अवर डिस्प्लेसमेंट इज टू किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन ओके इसीलिए मैंने यहां पे ईस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इट हैज बोथ 
magnitude as well as direction. The two kilometer gives the magnitude and east gives the direction. Okay, so this is the case one. In case one, we are traveling by the long cut. We are traveling by this red route, and by that red route, the distance traveled is one plus two plus one, which is four kilometer, and displacement. Displacement is the shortest distance from the initial point to the final point, which is two kilometers in this case in east direction. Okay. Now let us take case two. Case two, हम लोग लेते हैं by shortcut. अगर मैं shortcut रास्ते से गया, तो shortcut रास्ते से कितना होगा हमारा distance travelled? तो let us take the shortcut route. Shortcut route घर से class ये सीधा, घर से college ये सीधा हम लोग का झाड़ियों वाला रास्ता है. घर से कॉलेज ये सीधा रास्ता जा रहा है तो हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल कितना है इस केस में तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम होम टू कॉलेज इज दिस पाथ ये पाथ ये नीचे वाला ये डॉटेड में मैंने जो बनाया तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस टू किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल अप कितना होगा टू किलोमीटर बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अगर मैं स्केल लू और स्केल लेके यहां से यहां तक का लेंथ मेजर करूं तो वॉट वी विल गेट इज टू किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस केस इज टू किलोमीटर इफ आई गो अलॉन्ग दिस शॉर्टकट तो शॉर्टकट वाले केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है टू किलोमीटर एंड इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है क्योंकि हम लोग इस बार शॉर्टकट से ही गए हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड कॉलेज दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट टू किलोमीटर तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन टू किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट एज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट Home, final point college, which is the direction from home to college, which is nothing but east direction. So two kilometer east is the displacement. So चाहे तुम किसी भी रास्ते से जाओ, what we see is चाहे तुम long cut से जाओ, short cut से जाओ या किसी और रास्ते से जाओ, displacement between two points उतना ही रहता है. देखो displacement यहाँ भी two kilometer east और यहाँ भी two kilometer east. So displacement is independent of the path taken. Distance depends on path. Displacement is independent of the path taken. It only depends on the initial point and final point. And it is a straight line from the initial point to the final point. The direction of displacement is from initial point to final point.